si big deal you know uh -huh. yeah, because kwa hii industry lazima ujue kuna the good side na the bad side you know so si kama wa gondi hizo ni vitu zenye tulikuwa tushazoea you know kupatikana kwa sin na either masanse kupatikana na kwa sin either na mob justice unashika ama mwenye keja pia ama mwenye ama uzo yani yani kuna either way unaweza patikana tu kwa sin of crime you know na either kwa masanse hizo ni vitu zenye tushazoea either way either kwa utasimama ushikiwe hapo ama utasimama mashika which sasa kama utasimama hizo si ni magun shot hizo yeah. za za head on unaona inapigwa at Jambo guys this is your guys Zeke and welcome to Just Zeke show so wase leo we have an exclusive guest jamaa amepitia far ametoka far so leo tumemleta kwa show atupatie life story yake na place ame grow place amezaliwa na mpaka sasa hizi nini imefanya mpaka tukakutana na yeye jo <coughs> mzee karibu kwa show Thanks man Zezek. Karibu. So mi mimi nimetoka mtaa inaitwa Soe. Mhm. Mm so iko Kayole. Eh ndani ya 1960. Mhm. Mm eh so mi najulikana kama Kalif. Mm -hmm. Kiburi. But sasa zile jina za ID zenye sasa mkoro dupatia kutoka ni Boni ni Philip Kiburi. Mm -hmm. Eh so Kalif ndio mta. Ha thanks jo manzee kama kwa show. So wase wanashangaa huyu ni nani kwa show. So nataka kujua huyu msi ni nani ametoka wapi mm. na amezaliwa wapi mbona ako kwa show. Hiyo ndio the main aim wase wanataka kujua. Okay mimi niko kwa hiyo show juu ya zile vitu zenye nime encounter mm -hmm. na mali penye jajaria mentor. Mm -hmm. Yaani God. Mm -hmm. Eh yeah, God amento afa. Mm -hmm. Na niko show ananipeleka afa pia. Yeah true. So that's why niko hapa ni try ku ku speak to watu wenye wako hapa nje watu wenye wajijui na wenye wajui rada ni gani. Mm -hmm. At least tuone kama tutawapeleka na rada ndio mtu asikae huko nje ni kama amelalisha ama ni kama ameng'edhia. Mm -hmm. e. So bro kuna mali ni kucheki jo ulikuwa umeongelea story mob na <coughs> life yako. Mhm. Mm life umepitia imekuwa hard. Mm -hmm. Mpaka saa hizi mtu anaanza kunipiga luko adha ni vitu zimekuwa rahisi. Mm -hmm. So kuna vile umeongelea life ya ghetto, kuongelea mm -hmm. life ya doha, mm -hmm. kuongelea life ya saa hizi mpaka mali umefika at saa ni mtu wa saja. Mm -hmm. So tunataka tujue life yako ilianzaaje? mpaka ikafika mahali wewe uliitwa mse wa crime. Okay, kitu ya kwanza vile umesema, uh -huh. <coughs> saizi nimepiga luku for yes katai. Uh -huh. But ni kujituma, si ati ganji iko. Uh -huh. But ukijituma ganji na kuaga. Uh -huh. Ukika huko mtaani ulegeze, ati upigi mboka, shughuli yako ni madre. Uh -huh. Kushinda base na maboy mkikani kama ati mmetulia mpigi shughuli. Uh -huh. Obviously kama ujitumi uwezi kuwa na ganji. Yeah, so saizi mi ile luku yenye nimepiga si ati mimi ati ni, ni ganji yenye si legit ati niko nayo ni shughuli ya ni, ni, ni ganji ya kujituma yani mm -hmm. e, so <coughs> ile kitu nenda nakwambia ni mimi nimezaliwa ghetto unaona mm -hmm. na kuzaliwa ghetto obviously si the same na na mtu mwenye amezaliwa esto hiyo kitu nushinda nimesema kwa zile show zote zenye nishaipiga ama ama sasa zile nimetulia na maboy tunapiga stra mimi ushinda nimepeleka watu na rada mm -hmm life ya ghetto si life si same na na, na, na life ya esto unashika juu ya kitu moja tu peke yake exposure yeah. mtu akiwa ghetto ako exposed na vitu mingi sana ukiwa esto ni gated community shop hata ziko mbali super ziko mbali yani everything iko tu mbali yani tu it's a community yani unashika mm. where by a community like adi unapata yani wazee watiaji ah si wazee si ati wazee watiaji yani watu <laughs> <laughs> watu strict eh yeah. mm. so mi life yangu na Kenya kimefanya hadi tuko hapa kwa hiyo mm -hmm. zile vitu zenye nimepitia ghetto mm -hmm. niki grow up hadi mali penye nimefika saa hizi mm -hmm. eh. so bro kama unaangalia hiyo life ya ghetto umesema ile bad exposure umekuwa nayo mm -hmm. so vile ulitaja kuna vile ulipitia crime mm -hmm. so ulifikia wapi mpaka ukafeel yani umeingilia crime mama ilifika point gani ndio ukaingilia crime juu na niko sure mkoro wako ama mzazi wako kuna vile tu alikulea in a godly way but wewe ulifikia wapi mpaka ukaingilia crime Okay mimi ile kitu yenye ile kitu yenye mimi naweza kuambia na ni na, na ili kitu watu wao ignore sana mm -hmm. bad company mm -hmm. bad company inaweza ku influence uenda kufanya vitu zenye hadi uwezi kuolesha ifikiri unaweza zifanya mm -hmm. because bad company ni kitu kingine ukitembea na mamori wenye wenye labda waushikisha wenye wanakula gamira jaba utajipata mm -hmm. pia wewe unafanya nini unaanza kuikula mm -hmm. ukitembea na ma, na mamori na ma, na ma best wenye ukata maji utajipata pia umeanza kata maji. Yeah, Ukitembea na watu na makadere utajipata pia siku moja wewe ni dere wa mat. Mm. So wale tu wenye unatembea nao, your company matters a lot. Mm -hmm. So mimi am a result of bad company. Mm -hmm. Unaona? 
nilianza kutembea na maboyo wenye walikuwa ga wamejingisha kwa mambo zenye sifiti na hapo ndo nilienda kukuwa nafanya mambo zenye sifiti kutumia drugs mm-hmm. women at a very young age unaona mm-hmm. <coughs> na hizo ni vitu zenye mimi siwezi takakuona mtu mwingine anazipitia size pale pale gate unaona yeah, right. most especially my boy child unaona mm-hmm. because unaona mdem mdem hata mdem as in anakuwa ga more protected kuliko mtu yuwa yeah, yani girl, child, girl yeah. child na boy child mm-hmm. as in upbringing yao most Maybe likely kwa gisemu mm-hmm. unashika so hapa sana sana tunaongelea boy child boy child zile vitu zenye anakujaga anazipitia wale mabeste wenye anakujaga anajipata hako nao because unajua childhood pia ni kitu kingine yenye watu wanafaa kuwa wameipatia wame, wame mbele sana unashika mm-hmm. like inafaa concentration ya hali ya juu mm-hmm. because hiyo ndio itamata ita mtu yeye atakuwa nani akishakuwa mtu mbi mtu mbigi mm-hmm. so mimi as a result of kukuwa nimejishikanisha na watu wenye wako wafiti mm-hmm. nilienda kufanya vitu zenye siku wa ifikira naweza zifanya because nikiwa mtu hii nikiwa mtu hii nikiwa chuo kuliko tunaambia go hey, mwizi ni mbaya mtu mwenye anabangi ni mbaya mm-hmm. tunaambia ukipata uki, uki na mademo utapea na mimba utakuwa utaacha chuo uende ufosiwe ukue baba ya mtu huyu anze kuhasa unashika mm-hmm. so obviously kulikuwa na zile morals zenye mimi nilikuwa najua mm-hmm. but after nimejishikanisha na watu wenye si wafiti bila kujua uh, so nilienda kufanya vitu zenye si poa mm-hmm. so hapo pia tunaweza gusia mambo na parenting unashika mm-hmm. si ati mimi na blame mkoro wangu mm-hmm because she is a single mom. Yeah. Mimi nimezaliwa kwa familia ya watu watano mm-hmm. of which mmoja ni marehemu. Mm-hmm. So tumebaki wanne. Hawa nne mkoro kutu, kutu okay tulikuwa watano huyu huyu mbigi alipasa recently like 3 uh, years ama 4 years ago. Mm-hmm. Si uko sure ni lini but mm-hmm. ni some few years ago. <clears throat> so as a result of mkoro kukuwa busy ikaenda kukuwa ni poor parenting because hawa watu watano mzee amepasa ametuacha tukio wadogo mm-hmm. lazima angeenda hustle. Yeah true. So me being from a single mom uh, to, uh, uh, since ni merezi on a single mother nikaenda kukua niko exposed na mambo ya nje sana because yeye unaona time ya kukuja kutuangalia sisi wa nne because at the same time bado ana try to manage our financial nini mm, our financial status mm. yeye yeah, to provide ya so hapo ndo ilienda kukua mimi nime nimekuwa nimekuwa mtu mwenye pande ya parenting si complete but si easy blame mm. because my mama amekuwa always there for me mm. my mama amekuwa always there for me to a point where by to a point where by kama si ye, trust me sasa hizi venye tunaongea hapa sasa hizi sidhani ningekuwa mm. eh yeah. so bro mesema ulianza kufanya vitu mbaya of course ile tuambia vitu mbaya ni gani vitu mbaya inaweza kuambia kuvuta begi hiyo <coughs> madre but uh, ju tunaongelea story vile holding ya crime mm-hmm. hizo ndio una mention kama vitu mbaya eh. point gani ulianza ama ulifika class gani ndio ukaanza kuingilia crime mi <coughs> mid okay crime nilianza nikiwa mtu wa sana nilikuwa class 7 mm-hmm. so hiyo class 7 ndio nili ni, everything ilikama at once mm-hmm. crime sex at, a, at that age nilikuwa nishaanza kwa sex nikiwa 7 na um, so ni crime drugs na sex ni kwa mtu unaona so kama ni crime crime tulikuwa tunachai tuna tunaibia watu acha nisitumie sheng ni kwa kusema kuchai kuchai ni kuiba mwenye mwenye kwa hapo nje sikia mtu amesema mtu amechaiwa hiyo ni kuiba uh-huh. so mi as nilianza kuiba ni kwa class 7 na kuiba ilikuwa gani kupiga keja za wasee koto uh-huh ilikuwa ni robbery hiyo robbery with violence hiyo mm-hmm. tumekupata kwa choche tumeanza kukupiga mm-hmm. tukikusaksua tukikutoa kama ni tenje pori mm-hmm. kama uko na mbota kali mm-hmm. labda kama uko na mbling yeah. kitu tu yote jinga yenye uko nayo tunakuchai mm-hmm. na hiyo kuchai nyingine ilikuwa gani iko sinach matenje mm-hmm. isaweza ukokuwa dinga unabonga na tenje hivi umengevia kidogo kidogo ukienda kani kama sijui nini nini tenje isha tenje isha sinachiwa na ime mm-hmm. na imeenda so hizo ndio vitu zenye mimi nilifanya sana sana nikiwa kwa crime mm-hmm. So kama ni drugs tulikuwa tunavuta mafegi, tulikuwa tunakata makali, tulikuwa tuna jaba hizo veve. Mm-hmm. Eh. Yeah. Kama ni madem ilikuwa ni hiyo nilikuwa nimeekwa na mdem mzee kuniliko. Mm-hmm. Of which huo mdem alikuwa anapatia everything yenye mimi na want, unashika. Eh, yeah, but sasa hiyo si ile life yenye mimi nilikuwa gabrot up kuishi. Mm-hmm. Because my mama alikuwa already ame plan future yangu mm-hmm. na vile maisha yangu itakuwa as every parent does. Mm-hmm. Atawe sasa hizi ukiona mtu wako kuna vile umempangia life yake unataka kuwe hivi aishi hivi 
na end up kukua this and this mm-hmm. yeah so in this case umeingilia crime ni nini yule uko sa home baka kupeleka kwa street uende kusanya ama ku kuchai so umenirudisha kwa parenting mm-hmm. unaona mkoro wako na time yangu na si ati ilikuwa intentional unaona asi si sema tia kuwa there for me fully mm-hmm. she was that alikuwa na time yangu but mm-hmm. si 100% so you see hii kitu na mapero size hapa nje mapero yenye watu wao wameanza kufikisha hizo miaka miaka kinde miaka, miaka 11 12 13 hadi 15 mzazi anafana kuwa rada ya mtoi sana umeshika mm-hmm. yani anafaa kuwa amemkalia macho vibaya sana because at this point ndio mtoi anatupia ngarada ndio sasa hizi hapa wame yani anaweza jifanyia kitu na, na mkono zake na miguu zake anaweza mbali sana na rudi mm-hmm. bila hata mwenye kujua within a very short time mm-hmm. umeshika so hii time ndio Itaimu ndio mimi sasa nilitupia nili garada hapo na ikakuwa nimeanza kutembea na wasee wenye mkoro wa juu. Mimi naenda nafanya vitu huko nje na kama natulia hapo kama fala lakini kuna vitu zenyewe nimedu zenyewe ya juu. Unaona hizo za namsoma na unaye aje shika rada ni gani lakini mpia mimi natulia na jifanya mimi kangethe kumbe mimi si kangethe ndio. Ndio kangethe. Yaani point yangu ilikuwa yeah. yani financially juu chai ama kusanya ilikuwa na jaribu ku sustain financially ama kupata nguo zenyewe unataka kupiga luku nazo like ulikosa hizi nguo ulikosa hizi do juu mzazi anaweza kuwa maybe amekulea tu vizuri at lakini first, at first, financially at first mimi sikuwa na shida. Unaona yeah. nilikuwa mtoto wa mama. Mm-hmm. So nilikuwa na kula home, mm-hmm. nilikuwa na nilikuwa na shelter, mm-hmm. nilikuwa na food mm-hmm. na nilikuwa bado naenda chuo. So I had everything. So huko kosa kitu so, uh, uh, the street. Uh, uh, is the result of bad company. Bad company. Na bad company ni real. Mm-hmm. Unaona? So hadi watu wazima wenye wako hapa nje. Mm-hmm. Unaona? Mtu ajiepusha na bad company. Kama best yako anakupigia ngatenje mkate maji, mm-hmm. huo ni bad company. Unampiga mm-hmm. X, unaona? Mtu mtu wa kusaidia mtu aweze kujenga huo ni mtu unachorea, unaona? Mm-hmm. So mimi mimi nilikuwa natembea na watu wazi nisaidia na watu wazi nijenga watu wenyewe wananionyesha direct street, direction uh, direction nyingine mm. yenye mimi sifai kuona take your direction mm. yeah so where vile lingilia crime mm. maybe kuna hizi za kawaida kusanya wasi mtaani mm. kusnatch masimu mm. eventually ulikuja uka graduate ukatoka kwa hizo za kusanya masimu sasa wewe ukaingia we lazima ubebe kenye mnaita gas kuizi mguu ya kuku Lani mm-hmm. will graduate eventually kutoka hiyo class 7. Mm-hmm. Na ukafika maybe form 1 form 2. Mm-hmm. Wakuja kuwa wewe sawa ni yule mkali. Unajua unajua kitu moja mimi naweza kuambia. Mm-hmm. Hakuna shughuli na graduation. Mm-hmm. Umeshika? Mm-hmm. Hakuna shughuli yenye hizi to take to the next level. Mm-hmm. Because hata ukiangalia wase wengi unaona gamse alianza shughuli ya kibandaski, kibanda. Mm-hmm. Kibanda kauza kibanda kauza kibanda hiyo ya mboga ika grow, mm-hmm. akakuja akakuwa something else. Yeah. Ika grow ika grow ikakuwa something else because kila kitu iko na matunda yake. Mm-hmm ukipanda mahindi ma, ma, ma itagrow kutolea mahindi mingi na umepanda hiyo mahindi moja moja unaona mm-hmm. so pia ugondi iko hivyo jo hata mimi hizo 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 vizo nyenye nimekutajia zikiwa zote hivi mm-hmm. as in si kuanza na zote mm-hmm. unaona ni hiyo tulikuwa tunaanza kidogo kidogo tulianza tulianza kuchaiwa levi yeah. tulianza kuchaiwa eh <laughs> tulianza kuchaiwa levi unaona mm-hmm. kama msesi mlevi hatuwezi mchai mm-hmm. unaona sasa hizi zilikuwa hizo za niku hizo za niku enda tunanyemerea wa levi ya namtu ni mlevi tunamrukia unaweza tuna juu na mlevi is defend unaona so tukatoka kwa mlevi tukaenda kwa watu ordinary unaona the more you get it the more you the more you want it unaona so after kwa walevi tukaenda kwa wasee wenye wako well dressed up unaona because walevi walikuwa wanatoka pesa kidogo labda na vitu kidogo kidogo so tukakuwa that hungry tunataka more so tukaenda kwa watu wenye wampiga luku at least kutoka kwa watu wenye wampiga luku ikakuwa sasa tumeenda hadi Unaona tukaenda vitu tukigraduate tukigraduate mm-hmm. watu wana dedi watu wana bambo wengine wakienda ndani wana kama wengine wakienda exile mnarudi unashika mm-hmm. so hivyo ikaenda ki evolve ki evolve ikatoka sasa ikafika mahali kwa sana maukapi mabila mm-hmm. mabila unaona hizo yeah. za unaweza piga mtu yeah. kisu yani ukapi ni kisu mm-hmm. kwa viewer labda mwenye ashikanishi rada ya ukapi ni gani mm-hmm. so hizo za unapata unapata after after, after ukapi imekuwa sana dikwara unaona mm-hmm. dikwara ni bunduki fake ama oh, mbonoko dikwara eh dikwenje dikwenje ama ama homemade kuna majina mingi uh-huh. inalingana ile mtaye nyume toka uh-huh. so after dikwara sasa sinakuwa sasa next ni nini ni kutembea sasa mkiwa on eh uh-huh. mkiwa sasa kiuno mbele sasa uh-huh. eh as in unaenda tu ki lazima graduate uwezi kuwa mgondini na uishi level moja so tuseme kama eh hey, uli graduate uh-huh. after yo maybe 1 2 3 years uh-huh. so ni time gani ya kwanza ulipata wewe umeshika hiyo Origi ama tuanzie dikwara alafu usongee origi. 
hizo zote zinakuja gatu kama zimefuata na hivi unaona mm-hmm. sema this year mmetembea na ukapi umeona mm-hmm. vile inafanya ukapi inafanya, inafanya mgande because unajua saa zingine shughuli mnaenda mnapata wase mm-hmm. wase mnawatolea ukapi hivi hawataki kuti nakwambia wewe umekuja na kisu hapa unataka nini <laughs> unaona tudunge <laughs> tudunge unaona eh bro na kisu sasa hii kisu ina inachoma inabaki mmezi <laughs> mmezidi <laughs> lakini mmewacha na maasi tio kitu mm-hmm. bambi because ukiwa mgondi kuacha asset hiyo kuuma mm-hmm. yani hizo za unaona gari kama mali ya wenyewe ni mali yako mm-hmm. unaona so ni roho mbaya si roho poa aya tumetembea na hiyo dikwara Ivo ivo kuna mali penye tutaenda tuone hii dikwara yezi piga shughuli yeah, vile yeah. tulikuwa tunataka kupiga hiyo shughuli unaona tunaona hadi sasa tumeacha maziwa mrefu huko so pia nyingine hivyo so zote zilikam time zimefuatana hivi so siwezi kuambia specifically ni time fulani mm-hmm. because unaona mimi nilipiga ugondi duration ya 4 years so from class 7 yeah. four years hiyo yeah. ni mpaka mpaka form 2 ama form 3 hiyo yeah, ni mpaka form 2 mm-hmm. yeah. because nili hapo sasa ndio nifika nifika mahali na chadi chuo mimi sikumaliza chuo mimi ni drop out unaona mm-hmm. eh so hiyo within that four years ndio nilifanya hizo vitu zote mm-hmm. but sasa after four years sasa unaona sikuacha because after sasa nimetoka Kenya bado nilienda kuendelesha I, crime uh-huh. in, a, in a different way mm-hmm. washika because sasa hizi unajua mtu unajua hata ni kwambie crime si lazima iko atikwa tu wewe mgondi unatembea ukiwa on mm-hmm. ati ndio niambie wewe ni mgondi hata mtu mwenye sasa anafanya fraud bado ni mgondi unaona mtu mwenye anatapeli watu hapa nje ni mgondi mm-hmm. mtu mwenye anaeke watu mcheti bado ni mgondi mm-hmm. mtu mwenye ana anapiga keja yani mtu mwenye hata kama hata kama una iba soft bado wewe ni mgondi mm-hmm. hata kama unakuja unapiga watu na wachai hiyo yote ina follow kwa kategori ya ugondi yeah. wewe ni mwizi unaona eh yeah. So bro kuna mali ume mention na ati uli graduate eventually sikujakata mm. so kuna mali siku moja umeenda kama umejidunga mm. unajua sasa zingine watu kutiriwa ama watu kutwa mm. sasa zingine unapata is a bad day in the office mm-hmm. unakutwa na ndio umejidunga mm. lakini mkakutiliwa maybe since uko hapa mpaka wa leo mm-hmm maybe mkatolewa kijiko na raia alafu watu wakabaki hizo zime happen mara mingi so recall maybe scenario fulani liwaiwapenia hizo hizo zime happen mara mingi sana unaona hizo uh-huh. zime happen mara mingi hiyo hata siwezi kuambia ati ni kama ni big deal ati uh-huh. ati hiyo ni scenario major ati ni happen hizo hizo jo ni big deal ona kuona hapa na ushiki kutwa na mob eh eh hizo hiyo si big deal unaona eh uh-huh. because kwa hii industry lazima ujue kuna the good side na the bad side unaona mm-hmm. so si kama wagondi hizo ni vitu zenye tulikuwa tushazoea mm-hmm. unaona kupatikana kwa sin na idha masanse mm-hmm. kupatikana na, na kwa sin na idha na mob justice unashika mm-hmm. ama mwenye keja pia ama mwenye ama hizo yani yani kuna either way unaweza patikana tu kwa sin of crime mm-hmm. unaona idha iko ni masanse hizo ni vitu zenye tushazoea idha idha uko utasimama ushikiwe hapo ama utasimama mashika which sasa kama utasimama hizo si ni maganshot hizo yeah. za za head on unaona mm. inapigwa at you direct tv so lazima ukaendi kama unaziondokea ni kama ile vako ya kati unaona vile madem ucheza kati kirusho hivi eh yeah. <laughs> so hivyo ilikuwa gaidha ni hivyo ama ni hivyo mti mbambo mpeleko stage mpeleko stage kama uko na watu wenyu kama mimi sasa mimi mkoro wangu alisema magana mimi unaona ni kibambo mkoro alikuwa na kamp na sasa hizo siti yako na kona ngima hizo unaona that's why nimekuambiaje mkoro wangu hata kama alikuwa involved na mambo na poor parenting of which kwa fault yake amesimama na mimi all along unashika so unapata wewe umebambo labda una msemo nyana za kuja kukutoa unaona na labda ngori ilikuwa labda tumeshikiwa kwako labda ama labda tumeshiko labda ni wetu liko tumemag umeshika eh labda tukapigwa na mob unajua pia mob si kila unajua hata nikwambie watu wa fonani hapa nje sasa hizi mimi mimi nishiko na mob mara kadha wa kadha unaona lakini si wote waliende walini walinipiga mm. unaona mm. kuna wale walisema mpeleke stage mpeleke station mpeleke station mm. unaona mm. na hizo za hizo za hadi wanakufunga na kamba wanakuweka hapo kando unaitiwa masanse ama bado pia kuna wale sasa wale wajinga zaidi wale wanasema huyu tunachoma leo unaona yeah. within within 3 seconds unasikia sinke mimi na misho pale ni mafrai natolewa dakika mbili una mtu anataka huku na tailor na leta unashika so mi ile kitu nyenyeza kuambia isha ni happenia major hata si hata si mabeste wa, mabeste wangu kubaki 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 ni mabeste wangu ku, kushandwa eh yeah. si hiyo ile kitu nyenyeza ni situa zaidi ni kukuwa kwa hiyo situation yenye wewe wewe hiyo ni siku wewe siku sasa wewe ndio ume wewe ndio wende eh wewe ndio unashika eh wewe ndio umebaki unajua ndio kuna kuga na zile za masanzi wamewalaza wamewapata kwa sin mhm unaona hizo za wanasema nyinyi leo 
ni ile ni ile siku unaona pigeni maombi yenu ya mwisho ya mwisho mm. lakini na kubahatia Mungu either mmebonga mmesikiza mmesikizana hizo za wanasema hizo za tupigeni kiso tupigeni kiso unasikia moyo wenu mmoja labda alikuwa amepiga ngoma zao mrefu na yeye kumalizanga ganji unakuwa yeah. amesema eh hey, kiso iko nitato nitatoa ndata wa ngori imewatoka hivyo mm. unaona kulikuwa na hizo za umeshikwa na mob wamekubitika 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 inakuwa pana mmoja wao amewaambia pana sasa msimpige zaidi hapo sasa tuiteni nini karao makarao unaona lakini ulikuwa umepigwa vi serious mtu wangu hadi unasikia ujijui hadi za ujuu kwa wapi hadi dinga masanzi na kama hata wewe ni kama dinga masanzi unaona ni kama hata iko na taa moja inakasenke juu umepigwa hadi mdomo unasikia iko hapo so ile ile part scary ni hiyo part yenye wewe mwenyewe unaenda close life yako si ile yenye mabest wa medded juu kama ni ile pati nyama besto amededi venye mabesto wangu walikuwa wanapigwa hapo ndo ningeachia nini ningeachia mboka lakini mm-hmm. sikuacha mboka uko napata tu mengi ya mboka best yangu amepigwa jana lakini next week tuko mboka tunatafuta dawa kwenda mazishi mm-hmm. sasa hapo hiyo imekusikiaje but kama umesema hii story ni ya viewer mimi siku siku si, 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 the moment ati ati ati, ati, ati mori amebakishwa ah hiyo mm-hmm. ni part of this job unashika because kila mtu mwenye ame, ame, ako kwa biz lazima anakuwa gana expect profit ama either loss. loss. So pande ya loss ni pande yenye. Tunaenda shughuli turudi labda bila masikio, fala alikuuma. Okay, nikisema fala siwezi taka kama viewer wan get vibaya. Hiyo uh-huh. ni language ya, ya wagondi. Uh-huh. Fala ni ule msemo wanaibiwa. But si fala typically at ni fala at ye ni fala. But sasa tunamuita nga fala ni kama vile tunaweza unaweza kuona ni kama vile tunasema senke. Uh-huh. So wanaita go fala ama mblina sasa so, ni sema mblain na juni kisema fala maybe tuta offend mtu mwenye ana wote. Sema tu mblain ni mtu yote yenye simu hizi, yeye ni customer. Eh, hey, wewe uh, customer wa gondi ni mblain. Wewe ni client wetu, una una. Client ni fala. Eh, hey, itakuwa hey. fala ama mblain. Uh-huh. So unapata sasa zingine tuko huko nje tumeenda shughuli. Mblain unapata labda mblain walikukwamilia wali wakapiga labda mori wenu ukapi, labda ikatokea. Unajua kuna mblain wa jinga mm. because kuna jo kuna watu hapa nje kama wewe sasa hizi. Kuna ile do yenye labda huko ipata rahisi. Kwa hivyo utakubali maboy watoke huko nje wakuja hapa wakuchai. Mm. Ama hata hizi hizi equipment zako. Hata kama maboy watakuja hapa hata wakiwa on ama na hiyo dikwara ama na mabila. Uta, uta tira rahisi hata kama utasema ati atimia fadhali uhai but it bora uhai atimia set zikienda na ndatafuta zingine ati zijakatwa mkono. Kuna wale watu wenye kuachilia si rahisi because ukupata rahisi pia mm. uli, uli, uli kaza nyama. Mm. Sasa hizi vile mimi nime reform. Ndio nimekaa mko understand. Wase wasi wa ukaza nyama ndio mtu uone, uone mtu na asset unashika eh yeah, kukaza nyama una maanisha ni lazima mtu afanye kazi eh yeah, lazima mtu akuwa mehasole na imepiga hasola tari uh. unashika hizo za kama sasa hizi kama sasa umepiga hii ngoto uh. ama umepiga hii shati uh. hii shati obviously hiyo do au kupata raisi true lazima ulijituma tu mahali ndio maziwa yingi na wenyewe maziwa iliingia ukaekelea labda kwa hiyo shati ndio ukitembea hivi mbele ya watu watu wanaona yeye si ati nini mtu ni mtu anajituma na ni mtu amejeka po mm-hmm. amejeka po mm-hmm. so hizo ndio zenye zilikuwa zina, zina tusikianga the most hizo za mmena na mori wenu amerudi mapua imetoa rurio yote karibu unaona hadi mapua inakakaa sha inakakaa kitenge imetaruriwa man bako wengine <laughs> so lazima hadi mwite unaona hizo za mmerudi labda best yenu amepigwa kidi imekatalia ndani mm-hmm. unaona bituka hizo ndo zilikuwa zina zina, zina tuskia the most lakini ati tulikuwa na morio wetu ati ameshandwa ame amebaki huko kwa sina amelala huko chini kwa lami ati hata jijui ameshandwa hiyo mtambua ah hiyo sasa hiyo sasa si imefika siku yake eh alafu sasa tena kwambie kitu kingine drugs drugs zilikuwa zinafanya tunakuwa na impaired judgment because ukiwa normal utaona eh kuna second thought eh huyu ana mededi hivyo unashika ana mededi mhm utakuwa zile za hapa hey, na mwanza hii kitu hii kitu si poa crime si fiti but sasa since tulikuwa always kama kama wewe si mangoi wewe ni wajaba mm-hmm. kama wewe si wajaba unakataga maji kama ukatagi maji kuna kitu tu unatumia atukua eh hey, kuna tu drugs tu atukua clean atuwe kuwa ikuwa clean unaona <coughs> so mimi naweza sema naweza sema naweza sema hizo 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 ndio zile vizuri yani mimi zishaini sikia the most kupigwa mob na the moment umefika home umeumia ujui kama uta survive ama ni kudedi una dedi mm. na utafesaje public kesho mm. labda na hiyo dent unashika yeah,